Oke kembali lagi bersama saya di channel Bang Gundul uh... Uh, Terima kasih yang sudah mengikuti channel Bang Gundul uh, uh, Hari ini uh, kita apa ya Kita akan menyiram uh, Bagaimana menyiram uh, uh, Menyiram apa namanya ini Menyiram bibit selada Menyiram bibit selada uh, Supaya daunnya ini tidak tumbang uh, uh, Ini bibit-bibit uh, selada ini uh, Menyiramnya harus hati-hati uh, Menyiramnya harus hati-hati Karena kalau tidak hati-hati uh, Ini akan tumbang Jika uh, nanti kalau disiram dari atas kayak gini Sure kayak gini Nanti dia akan pada roboh uh, Jadi menyiramnya itu harus hati-hati Dan perlahan Ya, karena ini masih kecil, ini baru umur berapa? Sekitar mungkin 10 hari nanti. Mungkin 10 hari. Uh, ini uh, masih kecil lagi. Dan ini yang juga kecil. yang baru tumbuh. Ini baru tumbuh. Baru beberapa hari. Oke, okay, jika penyiraman pada selada yang sudah besar kayak gini, ini pakai air yang mengalir deras kayak gini tidak apa-apa, karena jauh dari tanaman, nanti dia akan meresap sendiri. Tapi kalau nanti kita menyiram untuk yang bibitnya, itu tidak boleh air sederas ini, nanti uh, akan tumbang semua kawan. Jadi kita uh, perkecil dulu untuk aliran debit airnya. Uh, kita perkecil dulu mungkin separuh mungkin ya jadi ini sudah kecil uh, kayak gini dari samping-samping aja nanti dia akan men dia akan penuh-penuh sendiri dari samping-samping kayak gini dan hati-hati Uh, kita mulai dari pinggir-pinggir Maksudnya ke pinggir Dari samping uh, Mencari selai yang tidak ada tanamannya Mencari selai yang tidak ada tanamannya uh, Jangan dari atas ya Nanti kalau nyimak, nyiramnya dari atas Karena daunnya uh, Daunnya itu uh, akan keberatan dengan ada, adanya air Jadi nanti akan uh, rubuh Kayak gitu jadi nyiramnya dari samping-samping saja Dari samping Samping-samping Dengan air debit air kecil uh, jika, jika tidak ada kran Mungkin uh, dari ember Dari gayung atau dari jiduk uh, Bisa juga Tapi dengan debit yang agak sedikit ting Sedikit rendah
nah, eh, jika kita menyiram dengan debit yang dari atas kayak gini nah, kayak gini, pasti daunnya akan pada tumbang lu pada tumbang pada tumbang pada ambruk nah, jadi ini tidak baik untuk pertumbuhannya nah, pada tumbang jadi eh, sebisa mungkin jangan sampai eh, kena di atas poh, di atas daun ya eh, di bawahnya saja eh, daunnya jangan sampai kena kenapa namanya kena air kalau enggak seperti itu nih dia akan tumbang apalagi kalau yang masih kecil-kecil kayak gini jadi cukup dialirkan di samping atau di tengah yang tidak yang tidak ada tumbuhannya e, nanti dia akan lama-kelamaan akan e, roto mesti merata sendiri e, makan merata ya, kayak gini Jadi akan rata-rata sendiri. Jadi harus hati-hati kawan. E, kalau tidak hati-hati e, nanti akan tumbang seperti yang tadi. Uh, kalau air peran, kalau air keran dari tandon mungkin sepertiga dari keran mungkin itu sudah cukup. Kalau separuh masih masih terlalu apa namanya, terlalu kencang untuk aliran airnya. Uh, kita kasih yang sepertelon atau separuh rapat. Oke, okay. uh, jika nan, jika untuk penyiraman dari atas yang seperti tadi uh, daun ini akan Uh, banyak sekali airnya dan dia tidak mampu untuk membawa air untuk menampung air jadi dia akan tumbang tapi jika untuk penyiraman yang dari bawah untuk penyiraman dari bawah yang langsung dari tanah dari tanah ke sini nanti dia akan merembes merembes apa bahasannya yo ngarani yo yo segini kula roto ngoroto roto diwi uh, airnya akan rata-rata sendiri dan daunnya akan tetap di atas dan tidak tidak, tidak tumbang seperti itu Oke seperti itu proses untuk penyiraman eh, apa namanya bibit selada eh, eh, jika ibu-ibu atau mas-mas di rumah yang baru belajar menanam eh, diusahakan eh, hati-hati jika untuk penyiraman masalahnya kalau kecil ini masih ringan banget masih riskan banget jadi dia mudah tumbang jadi kalau menyiramnya dari dari yang bawah sini eh, dari tanahnya dia akan tidak tumbang tapi kalau menyiramnya dari atas dia daunnya akan tumbang oke seperti itu proses penyiraman semoga bermanfaat bagi semuanya terutama oke jangan lupa terima kasih sudah mengikuti channel dari channel penggudul jangan lupa subscribe like dan komen semoga Uh, nanti bisa membuat tutorial-tutorial yang selanjutnya Oke okay.